ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቴሌቪዥን እንግዲህ ይሄን ዝግጅታችን ለዛሬ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቤት ውስጥ ተገኝተን ባሉና ከብራለን ስለ ቤት ሰዎቻቸው ስለ ባል አከባበራቸው ስለ ስራቸው ስለ መዝናኛዎቻቸውና ሌሎችንም እንደሚያወሩን ተስፋ እናደርጋለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንም አብራችሁን ቆዩ አባባ ዮሽ ለምለም ባልንጀሮች ለምለም ቁሙ በተራ ለምለም እንጨሰ ብሬ ለምለም ቤተስክ ሰራ ለምለም እንኳን ቤትና የለኝ ማጥር እድቻድራለው ኮኮብ ስቆትር ኮኮብ ቆትር ስገባ ቤቲ እድቻድራለው እንጀራ ናቲ አዳይ ይብር ሙዳይ ኮለልበይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ይሄንን አባባ አዲያ አባባ ዘጋይቷል እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ሽልማት ሳገኝ የሚቀጠለው ደላለሁ ከብሬ ቆዩ ደላለሁ አይደል ከብረው ይቆዩን ከብረው ባመት ወንድ ልጅ ወንደው 30 ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩን ከብረው ካሻሻል ነው የምጣኔ ስለሆነ ደግሞ ባመት መጥነው ወልደው ብለን እንላለን አመሰግናለሁ ቁጭ ወሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዲሁም ባለቤታቸው ቀደማዊት መቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋይ ለ2010 ዓመተ ምህረት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ ባሉንና ከብርነው እናንተ ጋር ተገኘነው ላደረጋችሁ ለናቀባበል ያው ከልብና መሰግናለን በአገር ልብስ በጣም አምሮባችኋል ስለዚህ አይትዮጵያዊነትን ያያየ ነው ያለነውና ደስ ብሎናል ስለዚህ እስቲ አመት ባልን ዛሬ በቤታችሁ እንዴት እየተከበረ ነው በጋርዶል ጠቅላይ ሚኒስትር ከ መታረድ ይታረዳል ታርዷልም ዋናው ነገር መንፈሱ ያዲስ አመት በተለይ ደግሞ የታደለ ሰው ነው በሶስተኛው ሚሊኒየም አስረኛ አመት ባል አዲስ ዘመን ባል ማክበር በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ሁሉ ሙሉ ነው ሁሉም አለን ባሉን እና ከብር የምንችልበት ነገር በሙሉ አድርገናል መንፈሱም በጣም ደስ የሚል ነው ስለዚህ በጣም መልካም አዲስ አመት ሆኖልናል እንግዲህ ያው ወይዘሮ ሮማን ይወጥ ቤቱን ጉዳይ እንዴት ነው ተሳትፎበታል ተሳትፎፋለሁ እንግዲህ አመት ባል አይደል 2010 በሰላም በጤና አምላካችን እግዚአብሔር ስላደረሰን ደስ ብሎኛል እኔም በደስታ ልጆቼ እንኳን ቤት ባይኖሩም ያው የልጆቼን ቤተ ዘመድ ተሰባስበን አብረን ለማክበር ጣፍጡ ዶሮ ጡም ድፎ ዳቦም ቡናው ምኑም ሁሉ ተሰጋጅቷል በደም በእያየው ነው የተዘጋጀው ቆንጆ ሆናል የዛሬውን ስናነሳ ያልፎን እናስታውሳለንና ወደዚህ ከመግባታችሁ በፊት የነበረውን የበዓል አከባበራችሁን ብናስታውሰው በተለይ ደግሞ የልጅነት ጊዜያችሁ ቢሆን እንግዲህ በጣም ወደ ልጅነት ጊዜያችን ከሄድን 78 አመት የሆኑ የነበረውን የበዓል አከባበር ሳስታውስ ትዝ የሚለኝ አባባይሽ ወይ ያሉ ሴቶች ልጆች በየሰፈሩ እየዞሩ ሲ ሲዘፍኑ ሲጨፍሩና በየቤቱ መተው እኛ ቤትም መተው እኛ እንግዲህ በአንድ አንድ ምክንያት አይፈቀደልንም ነበር እንደዛ የዞርን ለመጨፈርና በጣም ነበር እቅርም ይለኝ ግን ቤት የመጡት ልጆች እንቀበላለን ሳንቲሙም ካለን እንሰጣለን ወላጆቻችን ይሰጣሉ ምን ይላሉ ዳቦ ምንም ይሰጣቸዋልና እሱሱ ትዝይ ለኛል ሌላ በቃ ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው እና እሱሱ ትዝይ ለኛል ቤት ውስጥ ሁሉም ነገር እንግሊዝ ሰው የሚያደርገው ነገር አይቀርም ይበላል ይጣጣል ጎረቤትም ቤተ ዘመድም ይጋበዛልና እሱ በተለይ ደሞ ትዝም ይለኝ ሁሉ ግዜ ደመስከረም አንድ ልብስ ይገዛልናል ለኛም ይገዛል ለጎረቤቶቻችን ልጆችም እንደሚገዛው ሁሉ እና ሁሉም ልክ ልብሱ እንደደረሰለት እንደመጣለት ሰፈር ለሰፈር በቃ መዞር ልብሴን ይውልኝ የተባለ ማለት ነው። 
እና እሱ ምንም አይረሳኝም እና ያው ሁሉ ልጆች እንደዚህ ያርጉ ይሆን እንደ ይላል እንደም መቸም ቢሆን ቤት የመጣ ሰውን መቸም ማሳየታቸው አይቀርም አዲስ ልብስ ተገዛለን ብለው እና እሱ እሱ ትዚ ለኛል እና መስከረም አንድ በጣም ደስ የሚል ባል መሆኑ ነው ትዚ የሚለኝ የኔና የሷ ልዩነት አለው ልዩነቱ ምንድነው እሷ የከተማ ልጅ ናት እኔ የገጠር ልጅ ነኝ እኛ በገጠር ምናውቀው መስቀል ነው አዲስ ዘመን የሚባለው እኛ አከባቢ መስቀል ነውና በአብዛኛው ሳምንት ሙሉ ነው ምንጨፍረው ስለዚህ መስከረም 17 አከባቢ ባለው ቦታ እግዚአብሔር ነው እኛ ዋና ባል ምንለው መስከረም አንድ ገጠር ውስጥ ብዙ የማይታወቅም እኛ ጋር የሆነ ሆኖ ግን ያው ተቀራራቢ የዘመን መለወጫ አከባቢ ስለሆነ ሳምንት ሙሉ ምንጨፍርበት የመስቀል ባል አለን የእርድ ቀን አለ ያበባ ቀን አለ የእንጨት መብ ከዛ በፊትም አንድ ወር ዝግጅት ይደረጋል በጣም በጣም የተለየ ነው በህፃን ሆነሽ በመጨረሻም ያው ወንድና ሴት ተለያይቶ የመጨረሻም ይባል ጭፈራ አለ ብዙ ወንዶች ከሴቶች ጋር የሚተዋወቁበት ጊዜ ነው በርግጥ ከሷ ጋር የተዋወቀ ነው በእንደዛ አይነት መንገድ ባይሆንም ነገር ግን እኛ ጋር ትልቁ ባል መስቀል ላልክ እንደ ዘመን መለወጫ አድርገን ማየት ያለብን ባል ነው ስለዚህ ስለ መስቀል ማንሳታችን ካልቀረ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በተለይ የልጅነት ጊዜ ሆን የመስቀልን ጊዜ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ምግቦችን ያስተውሳሉ በተለይ ያው ደቡብ ውስጥ ስለሆነ የተወለዱት የክትፎ ነገር ቆጮ ምጥጣው ልዩ ነው አብዛኛው የደቡብ ቢሄር ቢሄር ሰዎች ከሚያከብሩት ባላት አንዱ መስቀል ነው የሙስሊሙ ህብረተሰብ ካልሆነ በስተቀር ሌላው አብዛኛው የሚያከብረው ነው እና በዚህ ጊዜ ያው ደቡብ ላይ እንደምታውቁ ስጋ በጣም ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ምግብ ነው ከጥሬ ስጋ ጀምሮ ክትፎም በዩ በተለያየ መንገድ ስጋ ይሰራል ቅቤው ያው ከላዩ ላይ ካልፈሰሰ በስተቀር የሚበላ አይደለም የምግቡ ነገር በጣም የተለየ ነው ኦፍ ኮርስ የስጋ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ምግቦችም አሉ ከቆጮ ጋራ አብሮ የሚበሉ የጎመን ክትፎ አለ ሌሎች ሌሎችም አሉ ባህላዊ ምግቦች በጣም ነው እናስተውሳቸው ባጭራም ይባላል አለ ባጭራም ይዘጋጀው ከ ያው የግሬድ አለው ቆጮ የመጀመሪያ ግሬድ የሚባላል እስከ መጨረሻ ወደ አምስት ግሬዶች አሉ ደረጃ ማለት ነው አይደለም የተዘጋጀው ማለት የፈርመንቴሽኑ መጠኑ ይወስናል ሲፋክ ከ ይወስናል እንደገና የተፋቀበት ደረጃ ማለት በጣም ነጭ ሆኖ ሶፍት የሆነ ቦታ ላይ የሚወጣ ይለያል ከደሞ አረንጓዴ የሆነ ግንዱ አካባቢ የሚወጣ ይለያል የተለያየ ደረጃ አለው አሁን ይሄ ባጭራ የሚሰራው ከ ያው ከቡላ ቀጥሎ ሁለተኛው ደረጃ የሚባል ጎዴታም ይባላል አለ ከሱ ነው የሚሰራው ባጭራ እና በጣም ደስ የሚል ምግብ ነው ግን ቀን አለው የባጭራ ቀን የሚባል አለ በሱ ቀን ነው ከእርድ ቀን በፊት ማለት ነው ያ የሚበላበት ጊዜ ነው ከዛ እኔ በጣም ደግሞ ወደ ኋላ ሳስብ ያአበባን በተለይ አደ አበባ እዛ አካባቢ ደግሞ የመስቀል አበባ የሚባላል አንድ ነጭ ደስ የሚል ቅዳሜለት የባጭራ ቀን ሆኖ ውድለት የእርድ ቀን ነው ማክሰኞለት ያአበባ ቀን ነው አበባ የምትለዋወጭበት ቀን ነው እዛ ገጠር ላይ ሆኖ ሰው ስለ አበባ ማለት ጥሩነትና አሁን ፈረንጆች በአብዛኛው በብዙ ዋጋ ዋጋስተው ሲጠቀሙ ሳይ የኛ ሰዎችም ምን ያክል ለደስታ ለፍቅር ለአብሮነት እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀም እንደጀመሩ ከድሮ ጀምሮ አስተሳሰባቸው ምን ያክል ያደገ እንደሆነ የሚያሳይ ሆኖ ነው ያገኛውትና ያቀና አለ ከዛ የመጨረሻ የፈረስ ጉስ ቀና አለ ጀግኖች ፈረሳቸውን ይዘው ወጥተው እንትን የሚሉበት ሴቶች ለብቻቸው ቁጭ ብለው እኛ ደግሞ በጋራ ወንዶች ተሰልፈን የመረጥናትን ሴት በብትር የነካሽ ከዛ እሷ ሎሚ ካልሰጠች ችግር ነው ብቻ 
በዛ አይነት ኢንተራክሽን የህብረተሰባዊ ግንኙነት በጣም የተጠናከረ ሆኖ የሚፈጸም ባል ነው ስለዚህ ለኔ እሱ በጣም ትርጉም ይሰጠኛል ህፃንነት ጊዜ የነበረውን በአል ሳይ ወደ ከተማ ከወጣን በኋላ ደግሞ እንደዚህ ይሄን የዘመን መለወጫ መስከረ ማንድን ማክበር ጀምረናል ይሄንን በአል ስናከብር በአብዛኛው ቤተሰብ ከእኔና እሷ መተን ከተጋባን በኋላ በጋራ ቤተሰቦቻችንን ጠርተን መስከረ ማንድ ወደ ገጠር ነው ምን ሄደው ወደ ገጠር ነው ሄድና ሁሉ ከሁለታችንም በኩል ያገቡ ወንድምና አይቶችም አሉ ልጆቻቸውን ይዘው ይመጣሉ አንተ 30 40 ነውና ጀነሬተር ከከተማ ይዘን ሄድና ገጠር ላይ ከናቶቻችን ጋራ ከአባቶቻችን ጋራ አንድ ላይ የምናከብርበት እንት ነበርን ባህል ነበርን ቀስ በቀስ ያው ስራው እየከበደ ሲሄድ እየቀረነ ያለው እሺ ወይዘሮ ሮማን ቀድም ጠቅላይ ሚኒስትር ሲያወሩ ከስር ከስር ስለ ሞያው እየተናገሩ ነበር ስለዚህ እሱ በደንብ እንደሚነግሩኝ ይስማኛል ስለ ባጭራውና ስለ ሌሎች ባዓሎቹ እስቲ ከርሶ በደንብ እንስማው አው እንግዲህ ያው እኔ ለነገሩ ከተማና ገጠር ከተማም እንኖራለን ገጠርም ማያትም ማክስትም አለ እና እኩል ነው ማቀው ማለት ይቻላልና የመስቀል ጊዜ ዝግጅታቸው በጣም በጣም ሰፊ ነው በተለይ ይሄ ከመስቀል ቀን ከሚታረደው እርድ ከስጋው በፊት የሚበላው ባጭራ የሚባለው እሱ እንዳለው ከቆጮ የሚዘጋጅ ምግብ ነው ግን ዋና ደግሞ የሚቀላቀለው በአሪራ ወተት ነው እና በደንብ ተጠራቅሞ ወተቱ በንጹ ሁኔታ ተዘጋጅቶ ተጠራቅሞ ይቆያል ቆጮም እንደዚህ በደንብ እንግዲህ ለመስቀል ተብሎ ሆን ተብሎ ነው የሚፋቀው የሚዘጋጀው ከወር በፊት ከሁለት ወር በፊት ያዘጋጁ ይቆያሉና ያን ንጹ ቆጮ በደንብ አርጎ ካዘጋጁ ከተነኮረ ምን ካለ በኋላ ባሪራ ወተት ይቀላቀል ያለ ምንድነው እንግዲህ የመስቀለት በጣም ብዙ ቅቤ ይበላል በዳታው ይገባው ማለት በሄ ምጥምጣ ብዙ ማያቅሙ ላይታ ዳታ በርበሬ የሚባል አለ ያው እንግዲህ የሚደቆስ ሰው ከሸት ከሸት ቃሪያም ሆነ ከበሰለው በርበሬ ተድጦ በጅ በውፍጮ በደም ተድጦ በተለያየ ቁማማ ቁሞሽ ተደርገው ነጭንኩርት እና ግርሽኮ ነው ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ዝንጅብል በሶብላ ድንብላል እነዚህ የመሳሰሉት በጣም አሮማቲክ የሆኑ ምሽቱ ነገሮች ሩሽታ ያላቾ ይገባ በጣው ተደርጎ እንግዲህ በጅ ነው በቃ ሴቷ አዳም በእኛ ወፍጮ ለዛ ተዘጋጅቶ ያላ አለ በዛ በደም ቢዳጣል ከዛ በቅቤ እንግዲህ እንተከተካል ማለት ነው በጣም ብዙ ቅቤ ተጨምሮበት እና አንዳንድ እንዳውም ዲስ ይጠቀስ በርበሬውን አታገኙም ከቅቤው ብዛት የተነሳ ነን እናደዳለሁ ነው በርበሬው ነው ፈልገውና ቅቤው በጣም በስቶ ነው የሚዘጋጀውና እሱ እሱ ስለሚበላ ያ ከመበላቱ በፊት ባሉት ቀናት ሆድ መለማመድ አለበት መለስለስ አለለ ይሄ ልክ እንደ ስታርተር አይነት ነገር መጀመሪያ ቀን ይበላል ማን ይላል እሱ በተለየው እና ለሚመጣ ሰው ቤት ለግብዣው ይሄ ኮባ ቀጠሉ ይለበለብና በሳት ልክ እንደ ፕላስቲክ የመሆን የመለስለስ ባህሪ ያለው እዛ ላይ እንደዚህ የተደረገ ይሰጥሻል ወተትም ደሞ አብሮ ይሰጣል በዛ ነው የሚበላውና የባጭራ አዘጋጅዛት ይሄን ያን ይመስላል እንግዲህ ለለቱ ለጥሬ ቁርጥ በአብዛኛው ቁርጥ ስጋ ነው የሚበላው ቤተሰቡ በሙሉ አንድ ላይ ተቀምጦ ኮባ ቅጠል እንደዚህ ተነጥፎ እዛ ላይ ቆጮ የበቆሎ ቂጣው ኬክ መስሎ የተጋገረው ዳታው አለ ቁርጡ በተለያየ የፎርም ይዘጋጃል እንግዲህ ድንገት እንግዲህ ቁርጥ እንደኔ የማይበላ ደሞ ካለ ተበስተስ ይደረጋል ቆንጆ አጣባበስ አላቸው በእንጨትም እንደዚህ ፍሬሽ አጣባበስ ይጣበሳል ምን ይላል እንደዛ ነው እንግዲህ የሚበላው ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ ስጋ ነው እንግዲህ አንድ ሰው ቅርጫ ተብሎ ወይ 3 4 ሰው ይሆናል አንድ በሬ የሚያርደው በጋራ እና የሚተርፈው ስጋ የ ያገባ ልጅ ካለ ቤት ሰውን ይዞ ቀደም እንዳለው አባባ ላይ ያሲዙ ልካንቺ እንዳሲያስችል ጨሻው ኢትዮጋ ይባላልና አበባ ማስያዝ ይባላል አበባ ይዞ ይመጣሉ ሲመጡ መጠጥ ምናምን ስጦታ ይዞ ይመጣሉ ቤተሰቡ ደግሞ ከዚህ ስጋ ይተረፈው እንዳይገርምሻል አይበላሽም ጥሬው ስጋ ፍሬሽ አድርጎ በእንጨት ላይ በቃጫ ጠቅለሎ ያቆዩታልና ያንን ጥሬ ስጋ ሁሉ የመብላት እድል አላቸው የተረፉላቸው ማለት ነው 
ካልሆነም ተዘልዝሎም ቆንጆ ሆኖ ይቀመጣል ያደሙ እንደገና በጥሩ ሁኔታ በስሎ በቅቤ በተለመደው በነሽንኩት በዝንጅብል ወይም በደም ተረጎ ተቀቅሎ ቆጮ ቂጣውንም ተዘጋጅቶ በዛ ደሙ ልጆች ይበላሉ ይሄ አበባ ሊያስ ይዙ የመጡት ማለት ነው ግሩፕ ግሩፕ አለ አንዷ 3 4 የዳሩ ከሆነ እንደኛ አይነቶቹ በቃ በየተራ ይመጣሉ ያንን ምግብ ይመገባሉ የሚሰጡትን ስጦታ ይሰጣሉ ይጨፈራሉ ይጫወታሉ እና የተለያዩ ምግቦች በተለያዩ ቀናት ይዘጋጃሉ ልጅ ነው እንግዲህ ያው ቀድምም አበባ ጆርሽን ዘና ይያል ነበር እና አብሮኒም እየተጫወቱ ነበርና ድምጾት እንዴት እንደሚያመር ያሳብኩት ነው አሁን አሁን ትንሽ እንደው ተመልካቾቻችንም አብሮ ዘና እንዲሉ አኔ ደሞ አሁን ተቀባይ ሆናለሁ አበባ ጆርሽን ነበልና አኔ አሁን ተቀባይ ሆኝ ለምለምላለሁ እርሷ አበባ ጆርሽ ይላሉ አበባ ያሽሆይ አበባ ያሽሆይ አበባ ያሽሆይ አበባ ያሽሆይ አበባ አበባ መስከረም ሲጠባ አበባ የብር ቡዳይ ኮለል ወይ ከብረው ይቆዩ ከብረው ባመት ወንድ ልጅ ብቻ አራሳ ጠቦታ አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ባመት ወንድ ልጅ ወንደው ሰላሳ ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው በጣም ማመሰገነው ቀድም ጠቅላይ ሚኒስትር ጣቀስ አድርገውት ነበር እና ገጠር ከመግባታችን በፊት በቤተሰብ ጋር ከመዳችን ከተዋወቀን በኋላ ነው ያሉትና እንዴት ይሁን የተዋወቁት ይያልኩ ያሰኩ ነበር መጀመሪያ ያንን ስሜት መጀመሪያ ያደረበት ሰው ማን ነው መጀመሪያ ያየው ይሄንን የፍቅር ስሜት እንዴት ተጀመረ በመጀመሪያ እኔና እሷ ሃይስኩልም አንድ ላይ ተማሪዎች ነበር ያው አንድ ባች ነን ሁለታችንም ቀለሚዎች ስለነበር ወደዛ ብዙ አልገፋንም ነገር ግን ዩኒቨርሲቲን ገባ ግንኙነታችን የበለጠ እየተቀራረ በመጣ ከዛም ያው ነገሮች በድንገት ነው የሚሆኑት ያው ታውቂ ያለሽ አስቦ ሰው እንደዚህ አይነት ያንን ይሄንን አፈቅራለሁ ብሎ አይደለም የሚገባው አንድ ነገር ምንድነው እኔ እንግዲህ ትምርት ቤት ተማርኩባቸው ቦታዎች የተለያዩ ናቸው ከ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ሆሳና የሚባል ከተማ ያው ደቡብ ውስጥ ሀዲያ ዞን 9 እና 10 ዛን የተማርኩት እንዳጋጣሚ ሆኖ ከኛ ከወላይ ታዞን የሄደ ልጅ ነበር 9ኛ ክፍል ላይ ተገናኘን ከዛ ተዋወቀንና በጣም እስከ ዛሬም ድረስ የልብ በጣም የቅርብ ጓደኞች ለን እሱ ደግሞ የሷ ያክስት ልጅ ነው እንግዲህ የጀመረው በዛ ነው መልክ በማለስ ቆይ አው ስለሷ ወይስ ተገናኛው ምንድነው ይሄ ጓደኛዬ سنነጋገር በጣም በጣም ጎበዝ የአጎቴ ልጅ አለች ያለ ገና ስለሷውላውቃት ማለት ነው ስለሷ ይነግረኛል እንግዲህ በመናብ ማለት ነው በመናብ ምን ተመስል ተሆን እቺ ያጎቱ ልጅ ይያልኩ አስብ ነበር ማለት ነው ከዚያ አስረኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ሆሳና አስራንደኛ ክፍል ተመልሼ ወደ ወላይታን የመጣሁት እዚያው ሶዶ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ገባው ያ ሚወራላት የነበረች ልጅ እሷ መሆኑን አናወቅ ያ እንግዲህ ታቅ ያለሽ የዛኔም ትንሽ ፊሊንግ ይፈጠራል ነገር ግን ያ ወቅቱ የዛን በእኛ ጊዜ እንደ ዛሬው አልነበረም እንደምታውቂው አንድ 2000 ሰው ተፈትኖ 10 ሰው ብቻ ነው ዩኒቨርሲቲ የሚያልፈው እና አስቢ ያስሩ መhall ለመግባት ማድረግ ያለብሽ ጥረት ምን መምሰል እንዳለበት መገዘብ ይችላል ያለሽ ስለዚህ ከነዚህ አስሮቹ ማከል ነን ሁለታችንም ሰይ በጣም በጣም መቸከል ነበርብን እና የ11ኛ እና 12ኛ ላይ እንደዛ ለማሰብ ብዙ የለም ግን ያው መነሻ አለ የተነገረ ነገር አለ የተነገረውንም ነገር በአካል ማየት ተችሏል 
ነገር ግን ከዛ በኋላ የኤአይ ዩኒቨርሲቲ ስትበጪ ስፔሱ አከቤት ሰብን ወጣ ብለሽ አለ ስለዚህ ስፔሱ እየሰፋ ነው የመጣው የመጀመሪያዎቹ ግዚያት ያው በትምህርት ስለሆነ ትኩረታችን ትምህርት ነበር ውይይታችንም ሌላውም ሌላው በሂደት ግን ያው ትምህርቱም እንደሚያልቅ ሲታወቅ ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ይኮ ነው የሚል ጥያቄ ይፈታል ያው እኛ ሀገር እንደምታውቂው ያው ከወንድ ነው የሚመጣው ግን ሴቷም በልቧ የለም ማለት አይደለም ኋላ ተገናኝተን سنወያ እሷም በውስጧ ፍላጎት እንደነበረት ግን በመሃል ውድድሮች ተፈጥረው ነበር የተለያዩ ፈላጊ ወንዶች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሴቶች ውድ ነን የሚያዛሉ። አ የለም ሴቷ እና ያው በጣም የቅርብ ጓደኞች ናቸው ተፈካካሪዎቹ ስለዚህ ማሸነፍ ይገባ ነበር ፍኩክሩን ያው በሂደት አሸንፈ ያለው የሆነ ሆኖ ባህል ላይ ፍኩክሮችም ነበሩ እና የሷ ችግር ምንድነው ምንም ነገር አትገልጽም አልተፈጠረም ምክንያቱም እኔ ማም ነው ያው ለኔ የተፈጠረች ከሆነች የፈለገው ጣውረድ ማhall ላይ ቢፈጠር አንድ ቀን መምጣቱ አትቀርም በየ ስለማስብ ያው ለ ዋን ነው አላማይ ትዳር ስለን መልካም ትዳር ጥሩ ትዳር እግዚአብሔር የሚከብርበት ትዳር በየ ስለማስብ ያ ደግሞ በነገሮች በመhall በሚፈጠሩ ነገሮች ይጣፋል በየ ስለማላስብ ብዙ አልተጨነቁ ነገር ግን ያው መጨረሻ ለመገናኘት ይችላል ነክ እንደ ግራጁት እንደደረገን አንድ አመት እንደሰራን ነው የተጋባ ነው ብዙ ማልቆየ ነው ወይዘሮ ሮማንስ እንግዲህ በውስጣቸው ስሜትና ፍላጎት አለ ብለዋል የርሱን ስሜት ስትነስማው ነው ያለው ሁሉ ያው ልክ ነው ሞር ሃይስኩል እንደተባለው በየፊናችን ሁላችንም ያው ዛማዶና እኔ ደግሞ ኮስታራ ነኝ እንደዚህ ዝምብዬ ወንዶሽ ጋም ዝምብዬ አልቀርብም ካምፓስ ገብተን ያው ለታችንም አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው እንግዲህ የነበርነው 6 ኪሎ አብረን ነበር እሱ ኢንጂነሪንግ ቢማርም ያው 6 ኪሎ ነው አዳራቸው እንቀራረባለን ማለት ብዙ የሚያቀራርበን ነገር አለ በአገር ልጅነት አንድ ቤተክርስቲያንን በማምለክ ምንም በማለት እንደገና እንደተባለው የኔ ዘመድ ማለ በመሃል የሱን ጓደኛ ነው እኔም በጣም የምወደው ከቤት ዘመዶች ሁሉ በጣም እንቀራረበው ወንድሜ ነውና አብረን ነው ማለት አብረን ሻይን ተጣልልና አብረን ኖጣልልና አብረን እንገባደልና በዛ መሃል እንግዲህ በጣም እንቀራረባለን ሞስትሊ ደሞ ቫኬሽን ስንመጣ ሴሚስተር ብሬክ ላይ ክረምት ላይ አውቶቡስ እንግዲህ ወላይ ተሶዶ የሚያመጣ አውቶቡስ አሁን ብለንም ተቀጣጥረንም አብረን እንመጣለን እንላለን እንደዛ ስንል ስንል እንግዲህ ተቀራረብንና የፍቅር ስሜትም እንግዲህ በዛው መልክ እየዳበረ መጣ ገን ዋናው ነገር ወደ 4 ዚር سندرس እኔ በተለይ ቀድም የሆነ አንድ አመት ሶሻል ሳይንስ ሎን ኩኝ ተመረኩት 4 ዚር سندرس ነው በቃ ቁም ነገር ማሰብ የጀመርኩት ማለት ነው ቁም ነገር ከዚህ በኋላ ለካ ትዳር የሚያስፈልጋል ኑሮ መኖር ያስፈልግ ትምርት እንግዲህ ያለቀ ነውና ምን እንደሆነ ይኮ ነው ከዝም ብሎ ግንኙነቱ ወደ ቁም ነገር ንግግር እኔ 4 ዚር ከደረስ ኮዲ ነው መነጋገር የጀመርነውና እንደተባለው እንግዲህ ብዙ ተፎካካሪዎች ቢኖሩም እንግዲህ አልታደሉም እነሱ እንግዲህ መጨረሻ ላይ አይደለውት ወደሱ ነው እንግዲህ ጥሩ እግዚአብሔርን ፈቅዶልን መልካም ትዳር መሰረትን እሱን ግራጁት አረገን ይማርኩ በአጋጣሚ ደሞ እግዚአብሔር ረርቶን አንድ አከባቢ መስራት ቻልን መመደብ ቻልን ነው ዳርባ ምንጭ ከዛ ፊት እኔ ሌላ ቦታ ትንሰርቻለሁኝ እና ስለተመቸን አንድ ላይም ስለኖር መኖር እድል ስለአገኘን ወዲያው ሰርግ ደገስን ተጋባን አዎ ሰርጋችን ወላይታ ነው ግን ኗሪነታችን 40 ምንጭ ነበር ያው እንግዲህ ልጆች አሉ ሶስት ልጆች ሶስት ሴቶች ናቸው ልክ እነሱ ምንድናንተ በቀለም ትምርታቸው ከፍተኛ ውጤት ያላቸው ልጆች ናቸውና ይሄ የናንተ አስተዳደግ ነው የተለያዩ ነገሮች ተጽኖ አሉ አላቸው በየው ውስጥ አሉ በነገራችን ላይ የኛ ህይወት ለነሱ በጣም ብዙ ትምርት ሆኗል በየ አምናለሁ ምክንያቱም ደግሞ እኛ 
ግራጁዌት እንዳደረግን ነው የተጋባ ነው ብለን سنነግራቸው ስለነበረ አሁን ሁለቱ ልጆቻችን ግራጁዌት እንዳደረጉ ተጋብተዋል ምን እንደው የነበረው በህይወታችን ከዚያ ከምንም ነገር ሳይኖረን ብዙ ሰው እንግዲህ ንብረት አፍሪቼ ቤት ሰርቼ መኪና ገዚቼ እንደዚህ ተደላድዬ ትዳር መሰረታለሁ ይላል ግን ትዳር ከምንም ከባዶ ጀምሮ አብሮ በሚመሰረትበት ጊዜ ዘላቂነቱ በጣም በጣም ትልቅ ነው እኔ ያፈራሁት ንብረት ብሎ የሚያስብ ሰው አይኖርም እኔና እሷ በወጉ የረባ አልጋ እንኳን አልነበረንም سنጋባ ያው ታውቂ ያለሽ ግራጁዌት አድርጎ በአንደኛ አመት ላይ ገና ኪስ ውስጥ እንኳን ትንሽ ገንዘብ ማስቀመጥ በማይቻልበት ጊዜ እኔ ተጋባ ነው ትልቅ ፍቅር ነበረን በውስጣችን ደሞ ራእይም ነበረን ስለዚህ ከአብሮ የማፍራት አብሮ የማደግ ነገር በሚኖርበት ጊዜ በጣም በጣም ትልቅ ዘላቂነት ያለው የትዳር ህይወት ለመኖር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ልጆቻችን እንግዲህ ትምርታቸው ብቻ ሳይሆን የትዳር ህይወታቸውም ጭምር በእኛ ኢንፍሉዌንስድ ሆኗል ሴቶች ልጆች ናቸው ታውቂ ያለሽ በዚህ ዘመን ሴቶች ልጆች እንደዚህ ወስነው በጥሩ ንጽህና ኖረው መጨረሻ ላይ የትዳር ጓደኛ ይዘው ቤታቸውን ሲመሰርቱ ይሄ ትልቅ በረከት ነው እና ወደዛ ደረጃም ይሄዱበት ምክንያት ያው የኛን ህይወት ስለሚያስቡ 25ኛ አመት የትዳር ባዓላችንን የዛሬ ስንት አመት በፊት ሶስት አመት በፊት አክብረን ነበር አሁን 28ኛ አመታችን ነው ከተጋባን እና ያኔ ፍሬሽ ማን ሆነን እኛ ረስተናል ፍሬሽ ማን ሆነን እኔና እሷ ሐዋሳ የ ከኛ ጋራ 12ኛ ክፍለ ጨረሱ በጣም ቅርብ ጓደኞቻችን TTI የሚባል አለ ያው የመምህርነት ኮርስ አንድ አመት ወስዶ ቢመረቁበትና ያንን ሲመረቁ ባካቹ ለምረቃችን ድረሱልን ብለውን እኔና እሷ አብረን እሄድ ነው ሁለታችንና ያው ፎቶ ቤት ጎራልንና ፎቶ ተነሳን ፍሬሽ ማን ሆደ ማለት ነው አንደኛ አመት ላይ መጨረሻ ላይ ከዛ ያንን ፎቶኛ ረስተናል 25ኛ ባዓላችን ላይ ልጆቻችን ያንን ፎቶ አሳድገውት አሁን ዘመኑ ቴክኖሎጂ በጣም ጥሩ ሆኗል እና ስጦታ ብሎ አምጥቶ አሽጎ ስንከፍት የልጅነት ፎቶአችን ነው እና በጣም ደስ ብሎን እና ምን እንደሆነ ያሉት የዛን ጊዜ ማለት ይፈለኩት ንግግር አድርገው ነበር ሶስቱም ልጆቻችን የናንተ ህይወት ብዙ ነገር አስተምሮናል እንዴት መግባት መውጣት እንዳለብን በትዳር ህይወት ውስጥ እንዴት ተፈቃቀረን መኖር ወደፊት እንደምንችል አንዱ አንዱን ድካም ብርታት ብርታት ሲኖር ተጋግዞ ድካም ሲኖር ተሸካክሞ አብሮ እንዴት መኖር እንደሚቻል ጭምር ተምረናል እና ለኛ ቤስት ሞዴሎች ናቸው ብለው ነበር ሶስቱም የተናገሩት ስለዚህ ከነሱ ንግግር ተነስቼ ሳይ የኛ ህይወት በጣም ብዙ ኢንፍሉዌንስ አድርጓቸዋል በነገራችን ላይ እኛ ያ እኔ በ27 አመቴ ነው ሐላፊነት ላይ ወጣሁት በ27 አመቴ ያ 40 ምንጭ ውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዲን ነበርኩ ወደ ኋላ ለመልሶት እዚህ ጋር ከደረሰን አይቃል የመጀመሪያ የትውልዶትን እናንሳና የልጅነት የትምርት ሁኔታውትን አንስተን እዚህ ጋር እንደርሳለን እኔ ያስብየ ነበረው ያው ልጆቹ አሁን በተለይ አንደኛው ልጅ በቅርብ ስላገባች እንዶ የቤተ መንግስቱን አቀር አንኳ አክቶ ሽማግሌዎች እንዴት ገቡ እያልኩ ያሰፍኩ ስለነበረ ነው ሽምግልና ሲመጣ ምን ተሰማችሁ ያው ለመግባት አንድ አንድ መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ የጥበቃ ስታንዳርዶች የተቀመጡ አሉ እሱን አሟልተው ይገባሉ ግን ስም ሊስት መልአክ ነው ብዙ ችግር የለው እና ስለዚህ የሚመጡበትን ጊዜ ያስቀድሞ ከላኩልን መቶ ይገባሉ ያውና አንተ ማሁን ገብታችሁ አልከኛ ጋር ናች ያላችሁ ዋናው ነገር እኛ ቤተ መንግስት በንገባም ባንገባም እነዚህ ልጆቻችን ማግባታቸው አይቀርም ነበር ልክ ውጪ ብንሆን ኖሮ እነዚህ ሽማግሌዎች እንዴት ሊሆኑ ይችላሉ የተባለው ነገር በሙሉ አሟልተን ይላቸዋል እና ሳይጨነቁ ቤተ ቤተ መንግስት ነው ብሎ ሳይደናበሩ መተው እኛም ዘመዶቻችንን በሙሉ ጠርተን ከጎናችን ሆነው እነሱ መምጣት ያለባቸው ባህላዊ በተለይም በውላይታ ባህል ነው የመጡት የውላይታውን ባህል ነገር አሟልተው ውጪ ቆመው 
ፈቃድ እስከሚሰጣቸው ድረስ ብርድም ነበር ብርድም ተጠተው ምን ብለው መጨረሻ ላይ ተጋብዘው ገብተው አንቀመጥም የመጣንበትን ነገር ሳንጨርስ አንመለስም ብለው እኛም ደግሞ በጣም ቻሌንጅ አድርገን አድርገናቸው ብቻ ደስ የሚል የባህላዊ ፕሮሰሱን በሙሉ አልፈው መጨረሻ ላይ ያንን እንግዲህ ከእኛ አይደለንም እንግዲህ እኔ እናሱ አይደለንም ተናጋሪ ታውቃለሽ ሌላ ከበተዘመድ ውስጥ ትልቁ ሰው ተነስተው ነው የሚናገረውና እንዳጋጣሚ ሆኖ ያ ወደው ያልኩሽ ጓደኛ የጓደኛዬ የሷ አክስት ልጅ ሱ ነበር ሱ በጣም አዋቂ ነው በዚህ በባህላዊ ጉዳዮች ላይ ሱ ነበር ቻሌንጅ እኔ እንጂ አንዲያም ተጨነቀ ነው ባክ ቻሌንጁን አበዛሁ ትንሽ ቀንስላችሁ ለሽማግሌዎቹ ይያል ነው እናንተ ምንም አያገባችሁ ዝም ብሎ ብሎን በደም ቻሌንጅ አርጓቸው መጨረሻ ላይ ያው ፕሮሰሱን ጨርሰው ልጃችን ልጃችን ለልጃችን ስጡ ብለው ጠይቀው መጨረሻ ላይ እኛም ስለ ቤተሰቡ ስለናንተ እናውቃለን ከጥሩ ቤት ሰም ይወጣ ልጅ ነው ስለዚህ ሁለቱ ትዳር መስሪቶ ቢኖሩ ጥሩ ህይወት ይኖራሉ ብለን አምነን መጨረሻ ላይ ያው ተቀበልናቸው ጨረስን ሻሻሌ አመጣኔ ስለሆነ ደግሞ በአመት መጥነ ወልደው ብለን እንላለን አመሰግናለሁ ቁጭ ብሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዲሁም ባለቤታቸው ቀደማዊት መቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋይ ለ2010 ዓመተ ምህረት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ ባሉና ክብር ነውና አንተ ጋር የተገኘነው ላደረጋችሁ ለናቀባበል ያው ከልብና አመሰግናለሁ ባገር ልብስ በጣም አምሮባችኋል ስለዚህ አይትዮጵያዊነትን ያያየነ ያለነውና ደስ ብሎናል ስለዚህ እስቲ አመት ባልን ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቴሌቪዥን እንግዲህ ይሄን ዝግጅታችን ለዛሪ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቤት ውስጥ ተገኝተን ባሉና ከብራለን ስለ ቤት ሰዎቻቸው ስለ ባል አከባበራቸው ስለ ስራቸው ስለ መዝናኛዎቻቸውና ሌሎችንም እንደሚያወሩን ተስፋ እናደርጋለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንም አብራችሁን ቆዩ አባባ ዮሽ ለምለም ባልንጀሮች ለምለም ቁሙ በተራ ለምለም እንጨስ ብሬ ለምለም ቤተስክ ሰራ ለምለም እንኳን ቤትና የለኝ ማጥር እደጃ ድራለው ኮኮብ ስቆትር ኮኮብ ቆትሪ ስገባ ቤቲ እደጃ ድራለው እንጀራና ቲ አዳይ ይብር ሙዳይ ኮለል ባይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲ ኮርፖሬሽን ይሄንን አባባ አዲ አባባ ዘጋይቷል እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ሽልማት ሳገኝ የሚቀጠለው ለላለው ከብሮ ቆዩ ለላለው አይደል ከብረው ይቆዩ ከብረው ባመት ወንድ ልጅ ወንደው 30 ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ስለዚህ በጣም መልካም አዲስ አመት ሆኖልናል እንግዲህ ያው ወይዘሮ ሮማን የውጥ ቤቱን ጉዳይ እንዴት ነው ተሳትፎውበትል ተሳትፈፋለው እንግዲህ አመት ባር አይደል 2010 በሰላም በጤና አምላካችን እግዚአብሔር ስላደረሰን ደስ ብሎኛል እኔም በደስታ ልጆቼ እንኳን ቤት ባይኖሩም ያው የልጆቼን ቤተ ዘመድ ተሰባስበን አብረን ለማክበር ጣፍጡ ዶሮ ጡም ድፎ ዳቦ ቡናው ምኑ ሁሉ ተሰጋጅቷል በደም በዛሪ በቤታችሁ እንዴት እየተከበረ ነው በጋርዷል ጠቅላይ ሚኒስትር እ ከመታረድ ይታረዳል ታርዷልም ዋናው ነገር መንፈሱ ያዲስ አመት በተለይ ደግሞ የታደለ ሰው ነው በሶስተኛው ሚሊኒየም አስረኛ አመት ባል አዲስ ዘመን በአል ማክበር በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ሁሉ ሙሉ ነው 
ሁሉም አለን ባሉንና ከብሬ ምንችልበት ነገር በሙሉ አድርገናል መንፈሱን በጣም ደስ የሚል ነው 